Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS und zu einem Thema, bei dem ihr bestimmt gerade denkt, hä, wie Styrodur bemalt wird, wurde doch schon tausendmal gezeigt. Stimmt, dennoch erreichen mich immer wieder entsprechende Fragen und auf dem kürzlichen Ruinenstadt-Workshop konnte ich zu dem live erleben, dass ausführliche Tipps hier und da noch sehr hilfreich sein können. Hartschaum bzw. Styrodur sollte am besten mit günstiger Acryl- oder Abtönfarbe grundiert werden. Natürlich geht es auch per Airbrush oder mit bestimmten Sprühdosen wie zum Beispiel von Montana, die den Hartschaum nicht angreifen. Doch nur Acrylfarben könnt ihr ganz bequem Holzleim beimischen, um den Hartschaum zu versiegeln und gegen Stöße unempfindlicher zu machen. Ich nehme hier zu etwa 20% Holzleim im Verhältnis zur Farbmenge. Danach kommt es auf die optimale Verdünnung mit Wasser an, denn mit unverdünnter Farbe schmiert ihr euch leicht feine Strukturen und Details zu. Ist aber die Grundierung zu stark verdünnt, deckt die Farbe nicht richtig und die Eigenfarbe des Hartschaums schimmert hindurch. Als Faustregel gilt, die Farbe sollte halt nicht mehr dickflüssig und breich sein, sondern angenehm flüssig, aber halt auch nicht zu dünnflüssig. Nehmt zum Umrühren unbedingt einen extra Pinsel und nicht den, mit dem ihr später die Farbe auftragen wollt. Denn der Umrührpinsel ist natürlich voller Farbe und so würdet ihr beim Auftragen leicht denken, oh, da muss noch viel mehr Wasser rein, während die Farbe an sich vielleicht schon ausreichend verdünnt ist. Und rührt die Farbe regelmäßig alle paar Minuten neu um, da sich das Wasser relativ schnell wieder von der Farbe trennt. Ein letzter Tipp zur Grundierung wäre der Farbton. Schwarz finde ich persönlich total langweilig, zumal pures Schwarz nicht in der Natur vorkommt und man später viel trockenbürsten muss, damit andere Farbtöne auf dem Schwarz überhaupt wirken. Ein neutrales Grau ist da schon besser. Noch interessanter wirkt die Farbe aber, wenn ihr zum Beispiel ein Braun oder Grün beimischt, um einen leichten Farbstich zu erzeugen. Oder ihr einfach ein entsprechendes Fertiggrau verwendet. Um die nach einigen Stunden getrocknete Grundfarbe optisch noch interessanter zu machen, bieten sich Washes an. Allerdings hat Hartschaum hier einen entscheidenden Nachteil. Hartschaum saugt die Farbe leider nicht auf wie zum Beispiel MDF, Holz oder Gips. Entsprechend laufen die Washes eher der Schwerkraft nach herunter, was für ganz andere Verläufe und meistens auch weniger Kontraste sorgt. Hier mal ein Vergleich mit meinen liebsten Vallejo Washes und einem stark mit Wasser verdünntem dunklen Grau und stark verdünntem Braun. Kann man machen, aber wirklich überzeugend sind die nasse Nassverläufe auf dem Hartschaum halt nicht. Besser ist, die Farben direkt in die noch nasse Grundierung zu tupfen. In dem Fall also hier ein dunkles Grau und ein dunkles Braun. Bei der Konsistenz muss man auch gar nicht groß experimentieren, denn sind die Tupffarben zu dick und verlaufen nicht selbstständig, feuchtet man den Pinsel einfach mit etwas Wasser an und verreibt die Farbe. Mit dieser Technik lassen sich schnell organische Farbverläufe und eine interessante Oberfläche herstellen. Ist dann alles einige Stunden lang richtig gut durchgetrocknet, geht's ans Trockenbürsten. Misch die Grundfarbe etwa 1 zu 1 mit einer helleren Farbe und bürste damit kreuz und quer über die Oberfläche. Wichtig ist, die Farbe vorher gut aus dem breiten Pinsel zu reiben, denn sonst schmiert es einfach nur, wie an dieser Stelle hier. Für die nächste Trockenbürstschicht nehmt ihr die helle Farbe, in die nur noch ein kleiner Tick der Grundfarbe gemischt wird um damit nur noch ganz leicht über die Kanten zu bürsten bzw. so, wie das Licht aufs Geländestück fällt. Zum Beispiel bei Mauern von oben nach unten. Wer mag, kann dann noch mit einer anderen Farbe für weitere Akzente sorgen. Zum Beispiel mit einer Sandfarbe für Dreck- und Staubeffekte. Weitere Tipps rund ums Trockenbürsten findet ihr übrigens in einem extra TWS-Video. Und hier nochmal der Vergleich aller Mauerteile. Die Struktur wurde übrigens mit einer der neuen Hartschaumstrukturrollen von Gerhard Bohm geprägt. Diese sind bereits auf Messen oder seinen Workshops erhältlich und werden voraussichtlich ab Sommer diesen Jahres auch in seinem Shop und bei anderen Online-Händlern verfügbar sein. 
Ihr seht, Hartschaum effektvoll zu bemalen ist überhaupt nicht schwer und man muss nur ein paar Dinge bedenken bzw. anders machen als zum Beispiel bei Holz oder Gips. In diesem Sinne, frohes Nachmalen und wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann! 